subscribe now and press the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, worthy physicist and dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Naveed ar-Rahman and I am going to share you in the next lecture on my YouTube channel. Dear students, in the first lecture, we had some terms on which we had put in the first lecture. One is thinking nature of man, दूसरी फिलॉसफी और तीसरी फिजिक्स इन तीन टर्म्स पे हमने रोशनी डाली थी पहले लेक्चर में तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पहले चैप्टर का मयरमेंट का दूसरा लेक्चर है तो अजीज तलबा और तालबात अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर टू पे देखें तो एक हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स उस इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के नीचे जो पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर हमने क्या चीजें पढ़नी है उनकी हेडिंग्स में बना के आपको बता रहा हूँ तो पहला पैराग्राफ क्या है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस इसमें हमने तीन फ्रंटियर्स पढ़ने हैं इसके बाद हमने पढ़ना है बिलीफ ऑफ साइंटिस्ट बिफोर नाइनटीन सेंचुरी के साइंटिस्ट का क्या बिलीव था उन्नीसवीं सदी के आगाज होने से पहले इसके बाद हमने पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़नी है फिजिक्स की इसके बाद जो चौथी चीज है वो है ओवरलैप्ड ब्रांचेस या ओवरलैप एरियाज ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ने हैं कि फिजिक्स ने दूसरी ब्रांचेस के साथ दूसरी साइंसेस के साथ मिलके क्या हेल्प की है हमारी और कौन सी ब्रांचेस दी हैं इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है आज के लेक्चर का जो हमने पढ़ना है वो है रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी के फिजिक्स ने या साइंस ने क्या रोल अदा किया है आज की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में तो डेयर स्टूडेंट्स हमने इन पांच हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है जो मैंने अभी आपको बताई है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर जो आगाज की लाइंस हैं उनमें जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस तो आपसे पूछा जा सकता है वट आर द फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस फंडामेंटल साइंस की हदूद क्या है लिमिट्स क्या है फंडामेंटल साइंस कहां तक काम करती है कहां तक इसकी जिम्मेदारी है तो फ्रंटियर्स मीन हद हदूद तीन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंसेस के पहला फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बड़ी चीजें हैं उनका मुताया ये साइंस की हद में आता है साइंस की जिम्मेदारी में आता है इट इज द फर्स्ट फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंस कौन सा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज क्या क्या आता है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में आपने लिखना है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पर नीचे एग्जाम्पल भी देनी है एग्जाम्पल में क्या लिखना है आपने एग्जाम्पल में लिखना है यूनिवर्स खुद यूनिवर्स इट सेल्फ वास्ट चीज है और इसके बाद स्टार्स हैं बहुत सारे सन एक स्टार है इसी तरह से हैं गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर जो बहुत बड़ी हैं और मैं कह सकता हूँ कि जिनको आप डायरेक्टली टच या टच नहीं कर सकते जो आपसे बहुत दूर हैं और बहुत बड़ी हैं उनका मुताल तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ये फर्स्ट फ्रंटियर है दूसरा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्माल वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्माल से मुराद जो कायनात में सबसे छोटी चीज़ें हैं छोटी चीज़ें कौन सी हैं सब एटामिक पार्टिकल्स कौन सी एटम मालिक्यूल्स और उनसे भी छोटी एटम मालिक्यूल भी शामिल हैं और उनसे छोटे कौन से हैं प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉर्क्स हैं ये सारी चीज़ें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये सारी चीज़ें वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्माल में आती हैं तो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्माल दूसरा फ्रंटियर है इस इसका मतलब छोटी से छोटी चीज़ें भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करना भी फिजिक्स की साइंसिस की जिम्मेदारी है या फिजिक्स की जिम्मेदारी है तो दो फ्रंटियर्स हो गए तीसरा फ्रंटियर है बेटे वर्ल्ड ऑफ कंप्लेक्स मैटर या वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स दरमियाने दर्जे की चीजों को डिस्कस करना दुनिया के अंदर जो चीजें ऐसी मौजूद हैं उनको डिस्कस करना भी फंडामेंटल साइंस की जिम्मेदारी है फंडामेंटल साइंस की हद में है वो कौन सी है वो इंसान खुद है ये डाइस है ये कार है ये प्लेन है ठीक है यानी कि मालिक्यूल से बड़ी और अर्थ के साइज से छोटी ये आम चीज है मालिक्यूल से बड़ी और अर्थ के साइज से छोटी जितनी भी चीजें हैं उन तमाम को स्टडी करना ये तीसरा फ्रंटियर है तीसरा फ्रंटियर तो तीन फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स के ये आपको समझा दिए गए हैं तो दो नंबर का शार्ट क्वेश्चन आता होता है और इसमें फ्रंटियर्स से क्या मुराद है और कितने फ्रंटियर्स हैं और उनकी एग्जाम्पल्स ये सारी आपने याद रखनी है इसके बाद एक चीज बताई गई है वो बहुत ही मजेदार चीज है 
कि उन्नीसवीं सदी साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया कि जनाब हम बहुत कुछ डिस्कवर कर चुके हैं अब हमें नहीं लगता कि नेक्स्ट कोई डिस्कवरीज होंगी फिजिक्स में हम बहुत को डिस्कवर कर चुके हैं लाज ऑफ मोशन आ चुके थे थर्मोडाइनमिक के लाज आ चुके थे इसी तरह ऑप्टिक्स के हवाले से भी बातें हो चुकी थी इसी तरह वेव्स के हवाले से भी बातें हो चुकी थी वेव टाइप जो नेचर है इस हवाले से भी बातें हो चुकी थी तो तकरीबन उनको लगता था कि हमने फिजिक्स सारी की सारी फिजिक्स डिस्कवर कर ली है और एक्सप्लेन कर ली है अब हमें नहीं लगता कि नेक्स्ट कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन होगी तो ठीक इनकी इस बिलीविंग के बाद ठीक 1900 में एक नौजवान मैक्स प्लांक ने अपनी एक थ्योरी पेश की जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है जिसने तहलका मचा दिया जिसने बहुत सारे जो ओल्ड कंसेप्ट्स थे उनको रद्द करके हमें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दाखिल किया इसी तरह 1905 में आइंस्टाइन एक बिग ब्रेन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रेलेटिविटी दी फिर उसके बाद नाइनटीन और फिफ्टीन सिक्सटीन में जनरल थ्योरी ऑफ रेलेटिविटी दी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया और जहीन तरीन लोग आते गए मैक्स बॉर्न था हेजनबर्ग था वो डायराग था ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेतहाशा ऊपर तले बेतहाशा डिस्कवरीज और एक्सप्लेनेशन दे के फिजिक्स को एक नई पहचान दी तो उनका जो कंसेप्ट था कि फिजिक्स खत्म हो चुकी है ये मजीद डिस्कवरीज नहीं होंगी वो गलत साबित हुआ तो 1900 के बाद सारी डिस्कवरीज हुई हैं जो बेतहाशा डिस्कवरीज थी तो इसीलिए 1900 के बाद की जो डिस्कवरीज थी उनकी एक अपनी अहमियत है उन्होंने हमें मॉडर्न एज दी हमें मॉडर्न डिस्कवरीज दी हमें बहुत कुछ दिया इसलिए 1900 से जो पिछला दौर है वो क्लासिकल दौर कहलाता है या न्यूटोनियन फिजिक्स का दौर कहलाता है जबकि 1900 के बाद का जो दौर है वो मॉडर्न फिजिक्स का दौर कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स का जो दौर है वो 1900 से ऑनवर्ड है तो ये आपने जहन में रखना है अब मैं बात करता हूँ आपकी बुक में मौजूद चंद एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर तो फिजिक्स कि जो खास फिजिक्स की बेताशा ब्रांचेस हैं लेकिन इनमें से चंद एक जो खास हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं उन पे हम नज़र दौड़ाएंगे सबसे पहले है न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटोमिक न्यूक्लियस इज कार्ड न्यूक्लियर फिजिक्स अब एटॉमिक न्यूक्लियस की स्टडी से क्या मुराद है जब आपसे कहा जाए कि डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स तो याद रखिए सिर्फ ये लाइन काफी नहीं होती आपने अच्छे नंबर्स लेने हैं इसके साथ नीचे एक तो लाइंस और भी लिखना होती हैं वो लाइंस क्या लिखनी है आपने फॉर एग्जांपल लिखना है कि स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलती हैं अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन उनका मुताल करना कि रेडिएशन कैसी हैं किसकी पेनीट्रेटिंग पावर ज्यादा है किसकी कम है किसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है किसकी कम है कौन सी रेडिएशन कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है ज़ाहिर ये न्यूक्लियस से निकली हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस होंगी इसी तरह से आपने पढ़ा होगा आइसोटोप्स के हवाले से न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो तो एक ही आइटम के मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं या आइसोटोप्स मुख्तलिफ मेडिकल में भी हम इस्तेमाल करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमें आइसोटोप्स के बारे में बताती है इसी तरह से आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन क्या है कि बड़े बड़े जो न्यूक्लियाई होते हैं जिस तरह यूरेनियम है वो रेडिएशन से हमें टाउट करते हैं और वो एक ऐसा फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है कि जिससे एटम बम बनाया जा सकता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल की जा सकती है इसी तरह से आज फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन भी आपने पढ़ा होगा कि वो फिशन से भी ज़्यादा ताकतवर रिएक्शन है और उससे आप हाइड्रोजन बम हासिल कर सकते हैं जो बहुत बड़ी एनर्जी है और वो जो फ्यूजन का प्रोसेस है वो सन के अंदर हो रहा है फिशन भी हो रहा है लेकिन उससे ज़्यादा फ्यूजन हो रहा है तो ये सारे प्रोसेस जो मैंने बताए हैं ये आपके जहन में होने चाहिए जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात आए तो नीचे डेफिनेशन के साथ एक दो लाइन्स आपने ये भी लिखनी है कि स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी स्टडी ऑफ फिशन एंड फ्यूजन तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पर आ जाएंगे आपका नंबर नहीं कटेगा इसके बाद पार्टिकल फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स से मुराद स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स या स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये डेफिनेशन है एग्जैक्ट डेफिनेशन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि छोटे से छोटे पार्टिकल जो हैं इस कायनात में उनकी प्रॉपर्टीज क्या खास खसूसियात हैं और उनका बिहेवियर क्या है इसको स्टडी करना पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है ये डेफिनेशन है इसके बाद आपने नीचे एग्जांपल्स में लिखना है 
फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल से मुराद सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मजीद तकसीम ना हो सके अगर मैं थोड़ा सा इसको वजाहत से पेश करूं तो छोटे पार्टिकल्स जो बिल्कुल छोटे हैं जो मजीद तकसीम नहीं हो सकते इस वक्त तक जो डिस्कवर्ड हैं वो बारह हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है जिसमें पॉजिट्रॉन्स हैं जिसमें न्यूट्रीनोस हैं और जिसमें कॉर्क्स हैं ये कोई बारह एक पार्टिकल बनते हैं जो जिनकी मजीद तफसील है बारह एक पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इन एलिमेंट्री ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इसके अलावा वैसे बहुत सारे पार्टिकल्स जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह है वो तक या उससे भारी या उससे कम भारी वो तकरीबन 200 हैं 200 पार्टिकल्स हैं जिनको पार्टिकल फिजिक्स स्टडी करती है और ये पार्टिकल्स कहाँ पे डिस्कवर होते हैं ये एक सर्न लैब है स्विट्जरलैंड के अंदर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे दुनिया की एक बहुत बड़ी लैब है सर्न लैब उसमें बड़े बड़े एक्सलोरेटर्स हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स को दौड़ाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरेट किया जाता है फिर आपस में वो कोलाइड करते हैं उससे नए पार्टिकल्स पैदा होते हैं वो पार्टिकल जो पैदा होते हैं उन पार्टिकल्स की साख्त उनकी खसूसियात से हमें कायनात का पता चलता है कि कायनात जाहिर है उन्हें पार्टिकल से मिलकर बनी है उसके बाद वो जो नए पार्टिकल्स या नए आइसोटोप्स पैदा होते हैं हम उनको मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट दूसरी उसकी एप्लीकेशन भी हैं अब मैं आता हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स की तरफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है study of structure and properties of solids is called solid state physics ये लिखने के बाद आपने नीचे explanation में examples में लिखना है कि मिसाल के तौर पर some materials are elastic and some are plastic तो ये उनकी खसूसियात है solid कुछ solids जो हैं वो लचकदार हैं कुछ गैर लचकदार हैं इनका मुताल के आखिर ऐसे क्यों हैं इनका structure कैसा है कहाँ पे इलास्टिक यूज़ हो सकते हैं कहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हो सकते हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कुछ ऐसे हैं जिनमें से नहीं पास हो सकती इंसुलेटर्स हैं कुछ ऐसे हैं जिनमें से कम पास हो सकती है सेमी कंडक्टर्स हैं कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं जिनमें से बेतहाशा करंट पास होता है इन्फिनिटी तक तो ये सारे मटेरियल्स सारे जो सॉलिड्स हैं इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं इनका मुताल सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है तो जाहिर है आपने सॉलिड की डेफिनेशन सॉलिड स्टेट की और नीचे कुछ बातें ये भी लिखना होती हैं ताकि आपके दो नंबर ना कटें इसके बाद आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो फील्ड है वो है रेलेटिविस्टिक मकैनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेटिविस्टिक मकैनिक्स अक्सर शार्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है और एम सी में भी लाजमी पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी दोज ऑब्जेक्ट हुटी इज कंपेरेबल विदोसिटी ऑफ लाइट क्या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी दोज ऑब्जेक्ट हुटी इज कंपेरेबल विदोसिटी ऑफ लाइट या हुटी अप्रोचेज टू दिलोसिटी ऑफ लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करती है जिनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के करीब तरीन है रोशनी की रफ्तार जितनी तो नहीं हो सकती लेकिन रोशनी की रफ्तार से मिलती जुलती उसके करीब तरीन है उन पार्टिकल्स को स्टडी करने वाली जो ब्रांच है वो रेलेटिविस्टिक मकैनिक्स कहलाती है ये आम मकैनिक्स से मुख्तलिफ है जो न्यूटन ने मकैनिक्स दी थी उससे मुख्तलिफ है क्यों न्यूटन ने जो मकैनिक्स दी थी वो स्लो मूविंग पार्टिकल्स के लिए थी जब जब पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है जिस तरह रोशनी की रफ्तार है इसके करीब करीब रफ्तार से मूव करे तो उसकी कुछ एक चीज़ों पे फर्क आता है मिसाल के तौर पर मैस जब चीज़ें बहुत हाई स्पीड से मूव करें तो उनका मैस चेंज हो जाता है बढ़ जाता है उनकी लेंथ कंट्रैक्ट कर जाती है टाइम डायलेट कर जाता है और उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है ये चीज़ें लो वेलोसिटी पे नहीं वाक्य होती ये हाई वेलोसिटी पे आती हैं लिहाजा जब ये हाई वेलोसिटी पे वाक्य होती हैं तो फिर क्लासिकल मकैनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती फिर रेलेटिविस्टिक मकैनिक्स उसको एक्सप्लेन करती है तो ये लास्ट ब्रांच थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलेटिविस्टिक मकैनिक्स तो रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स तीन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो चौथी हेडिंग है वो है इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज के नाम से शार्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिक्स का दूसरी चंद ब्रांचेस के साथ क्या कोलेबोरेशन है ये इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज क्या है फिजिक्स के कि जिसमें फिजिक्स दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलकर हेल्प आउट करती है इंसानों की तो आपने नाम लिखने हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोलेबोरेट करती है इसके बाद है बायोफिजिक्स 
के फिजिक्स बायो के साथ मिलकर जिस तरह के एक्स रेज हैं और गैमा रेज हैं ये फिजिक्स की डिस्कवरीज हैं एक्स रेज और गैमा रेज को अब मेडिकल साइंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है इसके बाद हेल्थ फिजिक्स है जिसमें लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए फिजिक्स ने बहुत रोल अदा किया है और आखिरी जो ब्रांच है इंटर डिसिप्लिनरी वो है एस्ट्रोफिजिक्स जिसमें फिजिक्स ने एस्ट्रोनॉमी के साथ मिलकर जो यूनिवर्स है उसकी जो उसका जो फैलाव है उसको स्टडी किया है कि गैलेक्सीज किस तरह से अवे जा रही हैं तो बिग बैंग के बाद यूनिवर्स किस तरह से एक्सपेंड कर रही है गैलेक्सीज क्या है स्टार्स क्या है इन तमाम चीज़ों को रेडियो टेलीस्कोप्स के जरिए से स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर आता है जो कि एक नई ब्रांच सामने आई है तो इसके बाद अजीज़ तलबा तलबात जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है और वो है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी तो रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या रोल है साइंस का और फिजिक्स का तो आपने दो तीन पॉइंट्स में उसका आंसर करना है तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि साइंस हैज अ चेंज द आउटलुक ऑफ मैन साइंस ने इंसान के नजरियात सरासर तब्दील कर दिए हैं पहले हमारे नजरियात कुछ और थे हम बहुत सुस्त थे हम चीजों को उस उस विजन से नहीं देखते थे जिस तरह से हम इस आज इस इंटरनेट के दौर में चीजों को देखते हैं आज हमारा एक पांच साल का बच्चा भी वही विजन रखता है जो पंद्रह आज से बीस साल पहले एक पंद्रह बीस साल का नौजवान रखता था इसके बाद इंफॉर्मेशन मीडिया हैज मेड अस इन क्लोज कंटेक्ट इंफॉर्मेशन मीडिया हैज मेड अस इन क्लोज कॉन्टेक्ट हम बहुत करीब आ गए हैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप देखें कि आप दुनिया में किसी एक जगह पे कोई इवेंट होता है तो टेलीविजन के जरिए से नेट के जरिए से उसकी गूंज दुनिया के किसी दूसरी दूसरे मकाम पे फौरन पहुंच जाती है तो ये फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंफॉर्मेशन मीडिया है और ये साइंस ने ही इसको तकवीत दी है और आखिरी जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क जो कि चिप्स पर मुश्तमिल है सर्किट्स पर मुश्तमिल है वो जो चिप है वो सिलिकॉन की बनी हुई है और ये सिलिकॉन फिजिक्स ने डिस्कवर किया है और ये कहाँ से डिस्कवर किया है ये सैंड से डिस्कवर किया है तो मैं इस इस पे मजीद फोकस करता हूँ चूंकि यहाँ से एम भी बन सकते हैं और शार्ट क्वेश्चन तो जाहिर है मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस तरह से शार्ट क्वेश्चन बन सकता है तो एम सी से क्या बनेगा कि आज जो है वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसके अंदर जो सर्किट चिप है वो चिप सिलिकॉन से बनी है और सिलिकॉन किसने डिस्कवर किया फिजिक्स ने और ये कहाँ से हासिल हुआ सिलिकॉन ये सैंड से हासिल हुआ और आखिरी बात बड़ी खूबसूरत बात की है आपकी टेक्स्ट बुक में कि ये इंसान का विजन है ये उसकी इनोवेशन है कि उसने रेत से कंप्यूटर की चिप बना डाली आप चाहें तो एक आम सी रेत से आप बिल्डिंग खड़ी कर दें और आप चाहें तो एक आम सी रेत से सैंड कजल बनाए यानी कि रेत की बनी हुई रेत से बनी हुई बिल्डिंग्स बनाएं या आप चाहें तो उसी सैंड सैंड से सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करें और कंप्यूटर के नेटवर्क की चिप्स बनाएं और दुनिया को एक दूसरे के करीब लाएं तो ये आप पे डिपेंड करता है तो नाजरीन सामीन अजीज तलबा और तलबात और डेयर फिजिसिस्ट आज का ये दूसरा लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ इसके फौरन बाद हम कुछ एम अटैच करेंगे इस लेक्चर के बाद उसके आंसर्स आपने कमेंट में लिखने हैं और इन इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक दो दिन तक तब तक के लिए अल्लाह हाफि बेस्ट विशेष भाई right now and press the bell icon